よろぶん、あんにょんはせよ。韓国料理教室を主催しております、ゼンシャンビと申します。今日はですね、くるみとじゃこを甘辛に炒めたコチュジャン炒めをご紹介していきたいと思います。えー、常備菜にもなりますし、さっと出せる一品としてもとっても重宝しますので、ぜひ作ってみてください。では食材の説明ですくるみが 250g アーモンドが 50g でアーモンドは、えー、なければね加えなくてもいいですアーモンド分をくるみの量を増やしていただければ大丈夫ですでその他小魚ですね今日はねちょっと片目で大きいものが手に入ったのでこちらを使っているんですけどもちょっと硬いなと思ったら水でふやかしてから使ってくださいでソフトチリメンとかね食べて柔らかいものでしたらそのまま使っていきますじゃあその他調味料ですね、えー、酒醤油みりんも合わせたものを準備していますあとコチュジャンすりおろしたにんにくでサラダオイルもしくは白ごま油どちらでも大丈夫です癖のない油使用してくださいで仕上げには鷹の爪大体23本を刻んだものですね水飴、ごま油すりごまと胡椒で仕上げていきますはいでは早速作っていきたいと思いますまず、えー、フライパンにですね調味料を加えていきます酒、醤油、みりんコチュジャンコチュジャンは甘口のものを使用していますもしね辛いコチュジャンでしたら最後のあの鷹の爪の量をね減らすようにしてくださいですりおろしたニンニク油を加えていきますで全て調味料を加えたらここで火をつけていきます火は強めの中火ぐらいですね一度この入った調味料をぐらっと沸かしていきますこの時ですねまだ調味料が全体的に分離している状態になっていますこれが周りの方からふつふつ沸いてきて全体的にぐらっと沸きましたらあのー、この中に入っている調味料が一体化してきますのでそのタイミングでくるみを加えていきますの方から泡が立ってきてき今ですね全体がぐらっと沸いた状態になっていますそしたらですねこのタイミングでくるみを加えていきますくるみを加えたら一度しっかりと混ぜ合わせていきますまだねこう調味料がシャバシャバしている状態なんですけども少しねとろみがつき始めたらその段階で次の、ね、アーモンドと魚を加えていきます少しとろみがついてきましたはいこの状態になったら小魚アーモンドを加えていきます全体に一度混ぜ合わせて調味料が食材にしっかり絡むまで炒めていきます。はい、この状態ですね。もう最後の仕上げです。はい、しっかりと混ぜ合わさったところに水飴。これはね、韓国の米水飴を使用していますが、なければオリゴ糖とかで代用は可能です。他の粒も加えていきます。一度ですね、全体しっかり絡ませていきます、はい、そしたらもう火を止めて最後の仕上げすりごまと胡椒胡椒はお好みで好きな方はたっぷりと振ってください結構ね量がしっかり出来上がるのでちょっとねおもたせにお友達にこうプレゼントしてもいいですしお正月とか人がねたくさん集まる時に作ってあげてもとても喜ばれる一品になっていますはいこれで完成ですはいでは早速盛り付けしていきます魚、くるみなどがそんなにこうベトベトまとまっていないので盛り付けはね比較的しやすいかなと思いますちょっと天盛りにしていただいて
で今回辛みで鷹の爪添えてますので、まあ、鷹の爪を中心に添えておきますね、はいえー、カルシウムも取れます栄養価がとても高い一品になってますのでお子様からお年寄りまで、えー、たくさん食べてくださいホドゥミョルチポックンくるみとじゃこのコチュジャン炒め完成です美味しく作って食べてくださいねでは次の動画でお会いしましょうアンニョーン